கடந்த மே மாதம் ஒரு ஓப்பன் லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு யார்ட்டையும் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் எங்கேயோ போயிட்டார் வேந்தர் மூவிஸை சார்ந்த மதன் அப்படின்றவர் பல போலீஸ் தனிப்படைகள் சேர்ந்து பல இடங்களில் தேடி எங்கேயும் கிடைக்காமவே இருந்தார் மதன் ஸோ இப்போ ஒரு வழியாக அந்த கேள்விக்கு ஒரு பதில் கிடச்சிருக்குது பெண் ஒருவரோட திருப்பூரில் ரகசிய அறையில் பதுங்கி இருந்த வேந்தர் மூவிஸ் மதன் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் ஜார்ஜ் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க சென்னை எஸ்ஆர்எம் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் சீட் வாங்கி தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்பது கோடியாக வசூலித்து மோசடி செஞ்சார் மதன் அப்படின்றது தான் அவர் மேலே உள்ள குற்றச்சாட்டு இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வழக்குகளும் இப்போ தொடர்ந்து போயிட்டுருக்குது கடந்த மே மாதம் எஸ்ஆர்எம் குழும தலைவர் பச்சுமுத்துவிடம் வசூலித்த பணத்தை கொடுத்து விட்டதாக கடிதம் ஒன்று எழுதி வைத்து விட்டு மாயமானார் மதன் இதனை அடுத்து மதன் எங்கே என்று கேள்வி எழுந்தது இது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பல வழக்குகள் தொடரப்பட்டன மதனின் தாயார் ஆட்கொணர்வு வழக்கும் தொடர்ந்தாங்க இந்த வழக்கில் மதனை கைது செய்ய அடுத்தடுத்து போலீஸாருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கெடு விதித்தது இந்த நிலையில் திருப்பூரில் பெண் ஒருவருடன் ரகசிய அறையில் பதுங்கியிருந்த மதனை சென்னை போலீஸார் வந்து கைது செஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த திருப்பூரில் அவர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தாலும் அவர் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருந்தார் அப்படின்றதெல்லாம் இப்போ வந்து வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் மதுன் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் மதன் சொத்துக்களை வாங்கி குவித்திருக்கிறதாகவும் போலீஸார் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க தென்னிந்தியாவில் தேரப்படும் நபர்கள் உத்தரகாண்ட் இமாச்சலில் பதுங்கிக் கொள்வது தொடர்கதையாகி வருகிறது சர்ச்சைக்குரிய சாமியார் நித்யானந்தாவும் வழக்கு ஒன்றில் இமாச்சல பிரதேசத்தில் பதுங்கியிருந்த போது பிடிபட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது